Bien, vamos con un vídeo de básico sobre acciones financieras, donde, donde vamos a explicar eh, los tipos de opciones que hay y, y el por qué operar con, con opciones. ¿no? Eh, bien, vamos, vamos con una frase que, que luego se, se nos queda siempre, o sea, nos quedará grabada. En, vamos, porque es, es algo que va ligado a las opciones, ¿no? Está, pues que las opciones financieras, ¿qué son? Pues son instrumentos que te otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la operación a un precio fijado y en una fecha determinada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipos hay? Pues tenemos las opciones call y las opciones put, y en ambos se, vamos a poder comprar o, o hacer venta, compra y o venta, como, como aquí indicamos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, por un lado, las opciones call, eh, pues en las opciones call, el comprador de la call tiene el derecho a comprar el subyacente a un precio y a una fecha determinada, que sería la long call. Eh, y el vendedor de la call tiene la obligación de vender el subyacente a un precio y a una fecha determinada, que sería la short call. Esos serían los, los dos, eh, digamos, instrumentos que tienen las opciones call y las opciones put. Sería exactamente lo mismo. El comprador de una put tiene el derecho de vender el subyacente a un precio y a una fecha determinada, que sería la long put. Y el vendedor de una put tiene la obligación de comprar un subyacente a un precio y a una fecha determinada, que sería la short put. ¿De acuerdo? Entonces ya, ya hemos visto eh, con esto eh, las, los cuatro tipos de opciones que hay, ¿no? Que serían, eh, vemos en el lado a la izquierda y en verde, que son los que serían de compra, que serían la long call y la long put. Y los, las opciones de venta en rojo a la derecha, que serían las ventas de, de la short call y la venta de la short put. ¿De acuerdo? Entonces, cada contrato de opciones es el equivalente a 100 acciones, pero como todo en la vida hay excepciones, eh, que serían, por, por ejemplo, ponemos aquí, pues el mini, por ejemplo, del SP, eh, del futuro, serían 50 contratos y el micro que serían 5. Eh. Esto lo hacen para que todo Dios entre y ya sabéis, <coughs> y puedan perder dinero con, de cualquier manera. Bien, esto es lo que, que quería hacer esa salvedad, de que, pero en, en el 90 y pico por ciento son contratos de 100, de 100 acciones, ¿de acuerdo? E incluso los ETFs, ¿eh? el ETF del SPI, por ejemplo, es un 100. Eh, bien, entonces vamos a empezar ahora el, el por qué operar con opciones, ¿no? Pues porque nos abarca todas las direcciones, todas las tendencias, todas las direccionalidades nos, nos las coge, ¿no? Tenemos aquí la izquierda, ¿no? Pues como la, la long call nos coge la tendencia alcista, ¿eh? la long put nos, nos coge la tendencia bajista, si tú vas con una long call eh, es porque crees que va a subir, si vas con una long put porque crees que, que va a bajar. Y con la short call, por ejemplo... Tenemos, nos coge lateral bajista y con la short put lateral alcista. Entonces, como vemos, ¿eh? hasta en, el, en lateral nos gana. O sea, podemos ganar con, con las opciones financieras. Y esto es, esto es importante, porque si tú estás con acciones y se te queda lateral, obviamente no vas a ganar nada, o vas a ganar un poquito o vas a perder un poquito. ¿no? Eh, pero, sin embargo, con, con las opciones, eh, como vemos aquí, nos abarca cualquier tipo de direccionalidad. Vamos a ganar con cualquier tipo de... O sea, con, hasta quedándose lateral vamos a, a, a poder ganar eh, en nuestra operativa. ¿eh? Eh, bueno, es, es importante también decir que con las acciones sí que tienes dividendos y con las opciones no tienes dividendos. Eso, eso es importante eh, tenerlo en cuenta. ¿eh? Otra cosa importante que tenemos con, con las opciones es que eh, si tú estás... Este es el gráfico de riesgo de, de una long call, el gráfico de riesgo y las opciones... Es algo inherente, ¿no? ya hablaremos también sobre el gráfico de riesgo, eh, pero lo, a lo que vamos es, fijaros qué importante es que tú ya vas con la máxima pérdida delimitada, ¿no? de, de inicio, o sea, tú no vas a perder más que esto. esto. Aquí se queda plana y esta va a ser tu máxima pérdida que vas a tener. Por aquí, pues en este caso, serían sobre casi 2.000 dólares, más o menos, esto sería el de cero. Eh, y esto va a ser ya de inicio lo máximo que tú vas a perder si estás con una opción comprada, en este caso sería una long call. Y no vas a perder más que eso. Sin embargo, si estás con acciones, si sigue bajando, sigue bajando, tú vas a perder una, una barbaridad. Esto es una cosa muy positiva que tiene. Bien, sigamos. Eh, otra cosa también muy buena, ¿no? Pues que te permite un mejor dimensionamiento de tu posición, ¿no? Con muchísimo menor riesgo. Aquí ponemos este ejemplo, ¿no? Si tú fueras un futuro del, del micro del SP en el mes, eh, que es el ticker, eh, que vale cinco puntos de futuro, y si compras tres, vas con stop loss, el riesgo que tienes de inicio pues, eh, bueno, no va a bajar nunca. Bueno, eh, depende de dónde lo pongas, pero en este ejemplo, pues ponemos que vas a tener una pérdida de 6.000 dólares. Sin embargo, si tú coges eh, con opciones, eliges un estrella y un vencimiento para tu posición, por ejemplo, como ponemos aquí, 500 dólares, ¿no? Pues, pues que como mucho, con el mismo dimensionamiento, con, con, con tres, del anterior, tu máxima pérdida va a ser de 1.500 dólares. Y al hilo de esto, eh, pues, por ejemplo, os digo, la semana pasada, 
eh, otro amigo y yo hablamos y tal de joder, es que comentábamos que si entramos con el futuro del, del mes queríamos eh, ir cortos ¿no? en el en el SP500. Nosotros al final cogimos eh, operar en el SPY. Pero bueno, estábamos mirando el futuro. Eh, esto es real, esto fue el jueves pasado. Y dijimos, ostras, si, si quiero comprar tres, eh, es que voy a perder, o no sé si serán tres o cuatro, es que voy a perder 9.000 dólares. O sea, eso asusta, ¿no? O sea, si yo tengo que, me, tengo que poner el stop loss a 9.000 dólares de inicio, eso es una barbaridad. O sea, si fallas, y, y sin embargo, eh, hicimos la operación con, con opciones y y nuestra máxima pérdida fue de sobre 1.800 dólares aproximadamente. Entonces, fijaros que, qué importancia tiene eh, en tu dimensionamiento, ¿no? Es decir, ostras, eh, entrar de inicio con los mismos contratos eh, del, de, del subyacente en el que queremos operar, pero que en uno de los casos que pierdas 9.000 dólares y, y con las opciones 1.800, vamos, yo es que me tiro de cabeza con, con las opciones, es que, ni, es que ni lo dudo, ¿no? Eh, bien, eh, también muchos diréis ya, pero Jolín, si, si va bien la operación con el futuro vas a ganar más. Sí, 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 completamente de acuerdo. Pero en mi caso, eh, para mí, el, el riesgo-beneficio eh, no, no me compensa el, el entrar eh, eh, operando el futuro, por ejemplo. Eh, prefiero mil veces eh, ir con, con las opciones porque de inicio eh, ya sé lo máximo que voy a perder y eso me, me, me deja tranquilo. Eh, luego ya, si va mal, me puedo salir. Eh, con, pero nunca va a ser esa pérdida de mil y, mil y pico. Lo mismo me podéis decir con el futuro, pero, pero si va mal la cosa, con el futuro normalmente vas a perder bastante, bastante más. Y yo funciono mejor, y yo creo que la mayoría, cuando tu stop eh, lo, 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 lo ves en dinero, eh, que, no, que no lo es tanto. ¿no? O sea, a todos nos duele perder, pero claro, perder 6.000 contra 1.500, yo creo que es un beneficio muy, muy grande. Eh, y yo... Y, y una de las últimas tiene muchos beneficios y también tiene muchas, muchos pros y muchos contras también. ¿eh? Pero eh, otra cosa muy buena de las, de las opciones es que te permite hacer cobertura de tus, de tus posiciones de acciones o incluso hacer cobertura de tu cartera total, ¿no? como aquí indicamos. ¿no? O sea, pues tú tienes X valores en tu cartera y tú en, eh, esos mismos valores los, los puedes proteger. De hecho, las, las opciones en su origen se crearon para, para hacer cobertura de, de la cartera. O sea, y pues, tú tienes un valor que ves que, 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 va, que entra en negativo o que va a entrar y bueno, pues eh, haces cobertura, pues, por ejemplo, con, con, long, con long put o con, bueno, no sé, pero normalmente con long put eh, y le haces cobertura de tu acción o, o haces una cobertura de tu cartera total. No, no eh, quiero entrar ahora en, en cómo porque esto sería un poco más avanzado y es, este es un vídeo, digamos, bastante simple con, con unas pinceladas, ¿no? Pero... Porque tendrías que tú mides tus, tus deltas de tu cartera y entonces sobre ello entrarías, lo puedes hacer, por ejemplo, con una posición de SPX, por ejemplo, del SP500. Y puedes hacer una cobertura solo con, con, con el SP500, por ejemplo, hacer cobertura de toda tu cartera eh, o con un futuro. Eso también lo puedes hacer. Eh, y, y por último, también como aquí eh, digo, pues también tiene sus contras, ¿no? Y, y que ya vamos a ir viendo, ¿no? Porque muchas veces con las opciones, depende de cómo entres. Eh, pues es que al final puede que tengas una puede que hayas entrado en, en una posición perdedora de inicio, ¿no? eso ya nos, nos ha pasado con pues, pues, pues a Enrique y a mí ya nos pasó con, con unas Nokia que compramos en muy, 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 mal, muy mal compradas, fue, fue una posición perdedora de inicio y claro, yo no, no os voy a contar que esto es maravilloso esto es una maravilla, cuando pues, te pueden pasar cosas que, pues, que desde luego no, no hay forma de, de, de recuperar, ¿no? Por, por, por hacer mal las cosas que, que bueno, esto ya veremos en, en próximos vídeos.